ഫ്രൂട്ട് ടു കൗസ് മാജിക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഓയിൽ ഫ്രീ സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മുട്ടയോ ഓയിലോ പിന്നെ അതുപോലെ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കേക്കാണ് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഓട്ട്സ് വീ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതും കൂടെ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർട്ടി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഹീപ്ഡ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് അരക്കപ്പ് വേണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് പിന്നെ പാല് വൺ തേർഡ് കപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലോഫ് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈര് തന്നെ പക്ഷേ അധികം പുളി കാണല്ല ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം തൈരിൽ കട്ടകളൊക്കെ കാണുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കും അപ്പം മിക്സിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഹീപ്ഡായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഹീപ്ഡായിട്ടുള്ള ടേബിൾ സ്പൂണിൽ പാൽപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പം എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സായി കിട്ടും ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ വേരി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നുകിൽ സ്പാച്ചുല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തടിത്തവി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പോഴും ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പാലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തൈരാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ആവശ്യം വരും കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള കേടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വൺ തേർഡ് കപ്പ് മിൽക്ക് എടുത്തത് അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തൈരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെങ്കിലും ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ബാക്കി പാലും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ കൺസിസ്
പാനിലും ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം എയർ ബബിൾസ് റിലീസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വൺ സിക്സ്റ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടൈമർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കി കുറച്ചുകൂടെ ആകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ വെച്ചു അപ്പം ടോട്ടലി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു കേക്ക് ബേക്കാകാൻ അപ്പം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം തണുത്തു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഓയിൽ ഫ്രീ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സും താഴ്ഭാഗവും ഒക്കെ അങ്ങ് ഓവറായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിപ്പോകും ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിപ്പോകും കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അതുപോലെ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേക്സിലൊക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഓയിൽ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ദേ ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കേക്സിലും ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടെക്സ്ചറിൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബ